よいしょおいしく疲れよおいい感じじゃないかあ、タイゾウさんへへ、<笑>頑張って準備したからね手紙は入れたのかいうん、僕はこれを未来に託すよ、タイゾウさんきっと僕の子孫は喜んでくれるはずさおう、そうだな僕は芝浜忠助、小学4年生僕とママは不幸だそのせいでずっと貧乏だったパパは大酒飲みのギャンブル好きでうん、酒はねえのか酒はよあ,あなたちょっとは働いてちょうだいろくに仕事にも行かなかったそんなある日あれねえママパパは<笑>パパは借金をママに肩代わりさせた上夜逃げしたんだそれで僕たちは一文なしになってしまったそんなわけで僕たちはママの実家に引っ越すことになったもう誰も住んでいなくてお化け屋敷みたいだったけどこここよえボロボロだね僕はママにたくさん贅沢をさせてあげたかったどうにかお金を稼ぐことができないかなだけど僕はまだ小学生僕が代わりにしてあげられることなんてお手伝いくらいしかなかったんだそして僕は引っ越しとともに近くの学校に転校してきたんだけどおお前何やってんだよえ持って帰ってママとちょっとずつ食べるんだけど<笑>マジかよお前んちどんだけ貧乏なの僕はあまりにも貧乏すぎてクラスのみんなにバカにされていたこれでよしっとふぅ<笑>やめろよごごめんなんでこのご時世に鉛筆なんて持ってきてんだよ昔かよみんなはシャーペンを持ってきてるんだ鉛筆なんて持ってきているのはこのクラスでは僕だけだったただすけもうお友達はできたのあ、うんもう人気者で大変だよそう、よかったわね正直、僕はこの貧乏な暮らしにうんざりしていただけどある日、そんな僕たちに追い打ちをかけるような出来事が起こったんだただすけ起きて逃げるのようん、寝ていたら突然ママの叫び声が聞こえて僕は叩き起こされたか、火事だなんと家に火の手が上がっていたのだただすけこっちよ僕とママはなんとか燃え盛る家から脱出することができたんだけどわ、私の実家がどうやら隣に住むおばあさんの実家が原因だったそ、そんな消防隊による決死の消火活動によって火はすぐに鎮火したけれどもともとボロボロだった僕たちの家はすぐに全部燃え尽きてしまったもう終わりね何もかも<笑><笑>まママこうして僕とママは住む家すら失ってしまったのだっただけどその時んなんだろうあれ僕は瓦礫の下に朝日に照らされて光り輝く何かを見つけたな何これそそう瓦礫の山をどけると燃え尽きた家の床下からたくさんの壺が出てきたのだ結婚して家を出るまでこの家に住んでいたけどこんなものがあるなんて聞いたこともないわ骨董品か何かだったりしてもしかしてすごく価値のあるものなんじゃ見ると壺には全部蓋がしてあった。開けてみようか何か入ってるのかなえ、ええ、僕は壺の一つに手をかけたすると中にはな、なんだこれ得体の知れない黒い物体がぎっしり詰め込まれていたな、何かしらねこれでも変な匂いはしないわんさらに壺と一緒に古びた手紙が一通添えられているのに気がついたなんだよこれただ、剣の実、服を置く。手紙にはそれだけ書いてあった。ママ、これってどういう意味私もわからないわ。この時はよくわからなかったけど、僕は後々、この手紙の意味を身をもって知ることになるんだ。えー、それにしてもお腹が空いたよ。ともかく、僕たちはお腹がペコペコだった。もう3日もまともな食事をとっていなかったのだ。ねえこれってた食べられるのかなえどどうかしら見た目は気持ち悪いけど不思議と嫌な感じはしなかったそれどころか
見ているとなぜだか唾液が溢れてくるんだた、ただすけ僕は思い切って一粒食べてみたするとう、す、すっぱーた、ただすけ大丈夫吐き出した方がいいんじゃだけどおいしいえ見た目に反してとっても美味しかった僕とママはこの日謎の物体で空腹を満たしたのだったこれ梅干しね次の日僕たちはこれが何なのか町の便利屋さんを訪ねることにしたんだ梅干ししかも100年以上も前につけられた梅干しのようだわ100年そそんな前のもの食べちゃって大丈夫なのかいどどうしましょう腐ってたんじゃ大丈夫よこれは食べても問題ないわはあそもそも食べ物が腐敗するのは腐敗菌と呼ばれる雑菌が空気中に存在しているからなの梅干しに含まれるクエン酸と塩がほとんどの腐敗菌を退けているのよさらに時とともに甘く深みのある味わいになって長年漬けられていた梅干しは高値で取引されることが多いの一度専門家に価値を見てもらった方がいいわ高値でわ分かりましたそして僕たちはしおらさんの言う通り専門家の方を呼んで見てもらうことにしたうんここれは深い甘みに鼻を抜ける華やかな風味。一粒一万円はくだらないでしょ一万円だってこの粒の数からしてだいたい千粒はあるわねってことは一千万円そのとてつもない金額に僕は頭がクラクラしたきっとご先祖様が助けてくれたんです床から出てきた梅干しの噂は瞬く間に世間に広まり各種マスコミやメディアに広く取り上げられるようになったそれから僕とママは綺麗な家に引っ越したんだけど全国から問い合わせが殺到はい5粒ですね今大変混み合っておりまして発送は半年後に家の電話が鳴り止むことはなかったさらに僕はウェブマーケティングや専門 YouTube チャンネルの解説こちらが100年ものの梅干しです割ると中身はこんな感じで。さらには梅干しを使ったジュースやアイススムージーなどの販売に着手したどれもうまくいきあっという間に僕たちはお金持ちになったんだテレビで見たぜタダスケすげえなすっかり有名人だね<笑>まあね今度みんなも食べにおいでよ<笑>みんなにこんな目で見られるのは初めてでなんだか照れくさかった今日はみんなから褒められたんだそうそれはよかったわねそうだママそろそろタワマンに引っ越そうよもっと生活のグレードを上げてもいいんじゃないかと思うんだそうね僕たちはすごく順調だったそんなある日梅干しはあと半分くらいだったかな僕は久しぶりに梅干しの在庫チェックを行ったんだけどああれないこ,こっちもこっちもない梅干しが一つもなくなっていたのだまママ大変だ梅干しがないよ僕の梅干しだけどママは信じられないことを口にしたああ全部食べちゃったわよえぜ全部ええー、ごめんなさいママは梅干しの美味しさが癖になって実はずっとこっそりと食べていたのだそそんな梅干しがもうないそうしたらそうしたらまた貧乏な暮らしに逆戻りじゃないかその時電話が鳴ったお宅で注文した梅干しがまだ届かないんですけどすすみません予約を入れていたお客さんからだどうなってんだよもちろん新しく発送手続きをすることもできずも申し訳ありません申し訳ありません同様のクレームがひっきりなしに続いたそしてついにお金も底をつき家賃すら払えなくなった僕らは再び路頭に迷うことになってしまったのだうえまた貧乏になっちゃったこれからどうしたらいいんだよただすけちょっと来てほしいところがあるのえママはそう言うと僕をある場所まで連れて行ったどどうしたのさどこに行くのいいから来てちょうだいそこはべ便利屋さんどどうしてさあただすけ入ってそして僕はママに連れられて便利屋さんの事務所の中に入っていったすると中にはああれ
僕の梅干しじゃないかどうしてママのことを思って頑張ってくれたあなたの気持ちは嬉しいわだけどお金をたくさん手にして変わっていく忠助がなんだか怖かったの身に余るほどの幸福はいらないわ私は忠助がいてくれればそれでいいのまママママは僕から梅干しの壺を隠すために全ての壺を便利屋さんに預けていたのだその後僕たちはママの実家の跡地に小さな家を建てたそこでつつましく生活することに決めたんだよいしょおいしく疲れよおいい感じじゃないかあアントンさんそして僕は自分で梅干しをつけて埋めることにした100年後の子孫のためだ手紙は入れたのかい僕は今回のことで学んだ手紙に書いてあった「ただ剣のみ服を浮く」という言葉は「人は謙虚にして初めて幸福を受ける」という意味だったんだだから僕もお手紙に「謙虚になってください」と書いたアントンさん僕はこれを未来に託すよきっと僕の子孫は喜んでくれるはずさおうそうだなそして僕とママはいつまでも幸せに暮らした。